我的诉求是回家，你的诉求是让他回来。只有我平安的回去了，他才能回来。所以我们的目标是一致的。是。在我找到送你回去的办法前，你都会借住在他的身体里。两个条件，你必须遵守。什么条件？第一。不能以任何理由伤害他的身体。第二，扮演好他的角色，不能给他留下任何麻烦。可以。我也有我的条件。在我扮演他的时候，我们有更多的时间查穿越的事儿，所以这件事情由你代劳，你必须帮我找到回家的办法。可以。另外，如果你不能提供给我足够的信息，那我将拒绝以江小媛的名义参加任何活动，就像今天这样。没问题。如果有一方违约，另一方有权利终止续约，且违约方不得以任何手段逼迫对方就范。还有什么要补充的吗？没有。Can you hear me? 现在起，我们就是合作关系，也是你想要的平等关系。那现在可以聊聊手机的事儿了吗？跟我来。我找人帮我查了这条坐标信息的来源，发现了一件奇怪的事情。什么事儿？信号来源的上游是信号基站，但再往前追溯，就只剩下乱码了。什么意思啊？你用大白话翻译一下。这条短信的发送方式很像是黑客所为，有人人为的抹去了发送人信息，故意让我找不到他。等一下，我们说的是玄学问题，你明白吧？是有一个神秘的力量把我带到这个世界来，不是你说的黑客。知道，这也是我最大的疑惑。为什么这个神秘力量表现的这么像个人？一开始我以为是许静阳，他用了某些方法向我发送了你的落地坐标，目的是希望我赶到现场，向你提供一些接应和帮助。但如果这条信息是跨越时空而来，那就不应该在任何信号基站留下痕迹。你怎么说的越来越吓人了？你是说我的穿越是有人蓄意策划的？我不知道。我醒来的时候手机就关机了，手机没电是没有办法定位的呀。这个坐标哪儿来的？那么坐标就只可能是从这里来的。你说手机有问题？我想到一个人。或许可以让我们离真相更近一步。你发烧了吧？怎么突然对我这么好？我都不习惯了。对你好还不行，我看你是过惯苦日子
。如果是没发烧的话，你该不会是喜欢我吧？好久不见啊，张小媛。霍不雨，重庆警方让我们协助调查一个叫霍博宇的人。案件材料里说，你向重庆警方提供过线索，我就想问问，霍博宇的事儿你知道多少？我们的事儿没有和任何人说吧？没有。好，那我们今晚就走。记住，今晚九点，美娇 A 二仓库，我等你。啊啊、江小媛，我不知道你们谁说的是真的，但如果选一个人相信，我选霍不雨。小姐，你醒了。徐德柱。我这辈子都没有遇到几个真正对我好的人，他们对我好无非是看中我的架势和背景，又或者图我长得好看。嗯，很难受。只有你，麒麟，在我最落魄的时候帮过我，还有我所有，你也从来都不嫌弃我。你好像，有时候我在想吧，虽然莫名其妙的来到这个世界上真的很倒霉，但是吧，碰到你们这几个真心对我好的人，好像也没那么倒霉。要是回去之后，我还能遇到像你们这样的人，嗯、哦，就好了。会遇到的。嗯、等你回去之后、嗯，一定会遇到真心对你好的人。嗯嗯。黎汤。嗯。自己磕成什么样了？不知道。你不是顺路过来的吗？怎么会给我准备这个、啊？麒麟，你好像越来越奇怪了。说吧，是不是有求于我？不和还我？但我嘴边的东西怎么可能还你？连陈方舟都来跟我抱怨，说你工作太拼，太不顾惜身体。你该不会是怪我没有保护好他的身体吧？梨汤好喝吗？还行吧。明天还要吗？你发烧了吧？怎么突然对我这么好？我都不习惯了。听你好还不行，我看你是过惯苦日子。如果是没发烧的话，你该不会是喜欢我吧？嗯。